babalik po ang homepage para sa atin na lumaki kasama ang mga kapatid, dumarating ang panahon na hindi natin sila nakakasundo. Marahil ito ang dahilan kung bakit iniisip ng iba na mas mainang pang maging only child kaysa magkaroon ng kapatid. Magkagayon man, mayroon pa rin mga paraan upang mas lumiit ang mga alitan. Ibibigay namin sa inyo ngayong umaga ang sham na tips kung paano maiiwasan ang sibling rivalry kasama ang ating pediatrician, Dr. Donabel Barbosa Barre. Good morning po, Dr. Good morning. <laughs> Welcome po sa homepage. Thank you for inviting me here. Yes. Oh, maraming salamat. First of the many to, Doc. <laughs> Opo. Ito pong napag-usapan natin kanina, siyam na tips kung paano may iiwasan ng sibling rivalry. Ano-ano po ba ito? Uh, ang unang-una dyan is communication eh. Communication mm -hmm. is very important. Uh, yung communication between sa magulang at sa anak. Mm -hmm. Yung communication between sa magkakapatid. Mm -hmm. Kasi yan, uh, kung hindi mo i-enhance sa bata pa lang, lalaki sila na strangers to one another. Opo. Oo. And dapat uh, sa bata pa rin, pagbata pa rin lang, natuturuan mm -hmm. or nasasanay sila na mag-open up sa mga magulang. Mm -hmm. Kasi kung mag-open up sila, Uh, sa atin na uh, magulang, nalalaman din natin kung ano yung kanilang mga hinaing, mga resentments, or mga complaints. Once na malaman naman ng magulang kung ano yon, doon din natin nalalaman kung ano yung pagkukulang natin bilang magulang sa kanila. Mm -hmm. Nabagit mo yan, Dok, ng pagkukulang ng magulang sa anak. Oo. Ano po ba kasi ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng seeding rivalry? Ibig sabihin ba ito, nagkulang ang magulang sa pag-aasikaso sa isa sa mga anak niya? O pwede hindi, pero yung mm -hmm nararamdaman yung yung feeling ng isa Opo. ay hindi nagiging fair Opo. ang ang bawat magulang sa bawat bawat kapatid so ang dapat diyan ay the each parent should go down to the level of the child mm. na sa, sometimes kailangan ay mag sit down ka eh one Opo. on one Opo. yung one on one talk yung dapat ano problema ma oo <laughs> problema natin <laughs> oo dapat merong me time eh <laughs> na hindi at all times na o oh, dalawa yung kasama mo Opo. minsan you take you take one child out ah, o okay. kay isa mo lang sa sari-sari store mm -hmm. bili kayo ng candy or uh, isa mo mag-isa sa mall mm -hmm. oh para nakakausap mo ng mas mabuti. Mm -hmm. Or puntahan mo na mag-isa sa kwarto. Mm -hmm. Mm -hmm. Dok, nabanggit mo yan, uh, communication. Bakit po importante na maturuan natin ng mga bata na mag-open up? Kasi, kung hindi sila mag-open up, uh, uh, it will always lead to anger. Mm -hmm. Mm -mm. Pero, although ang anger is not necessarily bad, Opo. pero yung anger, kapag kaya na suppress, it could lead to uh, physical Um, to physical injury. Mm -hmm. Oo, pwede sila magkasakitan. Yun mm -hmm. naman ang ayaw natin, di ba? Oo. Gahampasan. Oo. Delikado yan. Uh, ano po, meron po bang mga factors kung baakit? Ano po ba? Normal po ba ang sitting rivalry sa magkakapatid? Actually, it's a normal part. A okay. normal part of childhood. Ang kailangan lang dyan mm -hmm. is yung, ang pinaka-importante is yung parental role. Yung okay. parental attitude okay. on how the parent uh, would respond to it and how the parent would resolve it or kung paano i-go-go by, kung paano nila i-guide yung mga anak. Mm -hmm. May factors po ba ito kapag po ba mas magkadikit ang bata, mas uh, may tendency magkaroon ng rivalry sa pagitan ng mga Oo, kapatid? minsan pagka mas magkadikit ang, ang edad nila, ah. mas nagkakaroon ng sibling rivalry. Okay. Or minsan pagka masyadong malaki yung agwat, ah, pwede, um, rin pwede rin yun. Kasulad halimbawa ng uh, matagal bago nasundan mm -hmm. ang yung panganay. Okay. Kung kunwari is five years. So okay. for five years, yung isa is na treat na parang solo, oh, oh, solo. Mm -hmm. the world belongs to mm -hmm. her or to him Opo. and then darating yung bagong baby o oh, yun so uh -huh. dapat pagkaganyan sa una pa lang ay napapakilala na or nahahanda na nung magulang yung kapatid sa pagdating ng bagong baby mm -hmm. and uh, pagka naman dumating na yung yung baby na yan they should also realize and they should also be conscious enough Opo. na hindi lahat about the new baby. Kasi ah, minsan nakakaligtaan eh. Natutuwa Oo, kasi eh. Natutuwa kasi dahil Opo. there's a new baby tapos Opo. yung isa five years old Opo. na. So dapat conscious din sila na meron pa rin silang isang anak. <laughs> and pag, pag may dumating na visitors, friends or relatives, Opo. dapat ay hindi rin lang about the baby. Siyempre yung papukwentuhan. Mm. So try to involve the other child. Ah. Mas bin, oh, si ganito, may honors din yan. Si ganyan nakakapag-drawing na, or ganyan, may, may achievements sa school. Okay. And that way, hindi na feel na nalileft out yung isang bata. Mm, mm -hmm. so para 
Ayan, wala siyang tampo, wala siyang inggit. Oo, oo wala siyang inggit. And pwede mo rin yung ano eh, pwede mo rin yung isama sa pagkikare ng ng baby. Okay. Like, for example, yung five years old, pwede mong paabutin ng diapers. Hmm. O, Kapatulungin mga, siya. Kapatulungin. No? Hmm. Ate, kuya. Oo, oo ate, kuya. Para kasama siya sa pag-aalaga ng bagong baby. Para hindi siya feel, hindi niya feel na na-left out siya. Okay po. Dok, ito po sakit. Palagi ko ito na ibang parents. Yung laging pagkukumpara, paghahambingin yung magkapatid, masama po ba ito necessary? Actually, hindi maganda na laging uh, pinagkukumpara. Okay. Kasi, actually, bawat tao naman, bawat bata, ay may kanya-kanyang katangian. Uh -huh. So, kapag ka merong mas isang nakakaangat, this could lead to an inferiority complex. Pwede itong makaapekto sa school uh -huh. nung, nung child na less gifted. Uh -huh. Pwede itong makaapekt sa build-up ng confidence nung, nung bata na yun. Uh -huh. And this could be brought up into, into adulthood. Hanggang adulthood, pwede yung madala. Uh -huh. Oh, kasi whatever we learn as a child, okay. yun ay madadala hanggang mm. sa pagtanda nila na pwedeng ang kanilang ma-feel ay uh, parang walang enough or walang, walang, wala silang tamang nagawa, walang kumpleto. Kasi mm -mm. palaging mas magaling sa kuya, oh, mas magaling sa ate, mas magaling sa oh, puso. Oh. Okay po. Uh, kasi po di ba ang bata naman, pag magkapat yan, talagang normal silang nag-aaway. Kailan po ninyo masasabi na yung pag-aaway na yun, sibling rivalry na? O normal lang na bahagi ng paglaki nila? Normal so, lang yun na yun. bahagi ng paglaki nila. Pero kung palagi-lagi nangyayari, mm -hmm. at kung nagkakaroon ng uh, yung natatagong galit, ah, okay. oo, oo nala nalalabas ulit sa susunod na pag-aaway. Yan. And ah. kung mag-open up na, doon na nagsisimula. Mm -hmm. Kaya dapat nga ay eh, yung sa pag-aaway ng ng magkapatid, hindi okay. actually dapat na laging yung pinapakialaman mo or okay. uh, the parent, awat, awat. Oh, oh. Okay, ah uh, kailangan ay pag may preempting physical involvement lang actually eh. It's kung regular na arguments, okay. actually the kids can solve the problems on their own. Mm. Kasi kung hindi natin sila hahayaan na mag-solve the, the problems on their own, Uh, yung kanilang thinking process, okay. uh, parang hindi natin na i-enhance eh. Mm. Pati yung kanilang ano, decision-making capabilities, okay. uh, gusto ba natin na lumaki yung ating mga anak na sa pagtanda nila, mm. ay nakadepend pa sila sa atin sa pagde-decide. So, mm. hindi natin gusto yun. Kasi ang gusto natin na hindi dapat yung magulang, hindi dapat just thinking about now. Kasi okay. we should just also be thinking about the future. Mm. Mm -mm. Kung maga po, uh, ideally, sawain mo na pag nagkakasakitan na. Kung malapit na, kung alam mo yun, eh, nararamdaman nyo na Apo. magulang eh. Oo, oo. Magkakabubugan yung mga bata. <laughs> Ito po, Dok, bakit po kailangan nasanayin ang mga anak sa mga patakaran sa bahay? Kasi, ang ang rules, ayan ay dapat Simula pa lang, maliit pa lang sila, nasasanay na sila. Mm -hmm. ba diba, pagpasok ng bata sa school, once they set foot in school, mas madali silang pasunod din ng teacher kung may mga rules na. Mm -hmm. uh, with kung ang rules ay naset beforehand, Apo. they will know na may consequence kapag ka na-break ang rules. Mm. And you know, yung, yung mga batang maliliit, they are creatures of routine. Mm. Yung, yung unusual na halimbawa, crankiness, mm. or pagiging makulit nila, mm. uh, Actually, lumalabas yan eh, kapag uh, na-disrupt yung kanilang usual routine. Mm -hmm. mm -mm. Ay, yung mga tantrums, uh, if you would say, halimbawa, na nag-travel, actually, they erupt kasi na-disrupt yung kanilang uh, normal routine. Ah, mm -hmm. kaya pala pag nasa labas, masa lang yung tendency na mag-gano ang bata. Oo, oh, oo, oh, 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 oh. ah, Kanina po napag-usapan natin yung pag-aaway, ano? Ah, gano'n po kaimportante na paghiwalayin sila sa tuwing nagkakaroon ng pagtatalo kapag naglalaro? Ah, uh, importante silang paghiwalayin nga. Katulad nung nasa nabanggit ko kanina. O kung kung nalalaman niyo ng parents eh kasi oh, syempre oh. you live with the child. Oh, Pero it's not at all times. Sometimes you just have to watch. Mm -mm. Sometimes you just ha have to watch uh, observe lang. Mm, observe. Oo. Oh, oh, oh. mm -mm. oh, okay. Ah, uh, paano naman daw po maituturo ang pagrespeto sa gamit ng iba? Yung walang pakialaman. Sakit to na magkakapatid na pag babae, kunin niya sapatos ni ate. O oh, yan. Yeah. Diyan na naman papasok yung house rules. Okay. Dapat kasi yung respect uh, for the property is mm. nasa house rules na. Okay. At saka ang isa kasi nalilimutan ng mga magulang okay. as parents is yung encouraging positive behavior. Mm -hmm. Yung encouraging positive behavior, what I mean by that is when you see the children playing nicely. Okay. Oh, oh, nag 
uh, nakita mo sila na nag-exchange sila mm. ng toys. Mm. Tapos wala namang nasisira na gamit. Opo. Dapat you should commend them na, Uy, ah, thank bait you bait for bait. playing nicely. <laughs> Oo. Oo. Uh, salamat ha, mabait kayo. Mm -hmm. Kasi ang nangyayari sa mga magulang, karaniwan, napapansin lang nila yung mga bata. Kapag nag-aaway na. Oo. So, <laughs> kaya, the more na nag-aaway sila. Para kasi, mapansin. Oo, para mapansin. Opo. Ang dapat, mas pinapansin sila pag mas mabuti yung ginagawa nila. Baga ma-encourage sila mo. Mm -hmm. Para ma-imprint yun sa kanilang mind. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano po ba ang kaugnay nitong sharing sa pagbibigay ng mga bata sa sibling rivalry? Kung meron na. Oo. Sa sharing, eh, kasi dapat talaga ay yun, kasama yan eh, okay. kayo sa, sa house rules. Mm -hmm. you, should, you, should, you should be sharing. Kasi kung hindi, kung hindi mag-share, edi dyan na magsisimula yung away. Sunod-sunod na yan eh, oo. Oh, oh. okay. Mag-iingitan. Kaya nandyan din, dyan ulit papasok, yung house rules, mm -hmm. nasa magulang pa rin. Mm -hmm. Oo, oh, nasa, nasa magulang pa rin na, oh, mag-share kayo. Dapat kailangan i-remind. Re mm -hmm. Dok, mm -hmm. nabanggitin nyo kanina yung pagkakaroon ng bagong baby sa bahay. Ano po ang pwedeng gawin ng magulang para ma-ease out yung pagdating ng baby? Hindi magkaroon ng feeling of resentment doon sa panganay. Oh, pag yun, katulad din yung nabanggit ko kanina, mm -hmm. para hindi magkaroon ng feeling ng resentment. Include siya. Oo, oh, i-include siya. At saka ang isa pa, um, kapag halimbawa natutulog yung baby, no? Ang baby is uh, most of the time, for the first three months, palaging tulog yan. Mm -hmm. ha, uh, even daytime. So yung, let's say, yung five-year-old or six years, six years old, pwede mong um, samahan, sandali sa kwarto niya, mm -hmm. and then pakita yung mga pictures ng baby mm -hmm. para i-remind mo siya na nanggaling din siya sa stage na yun. Uh -oh. Oo, oh, oh. <laughs> meron ulit me time. Dapat merong me time eh. Merong one on one time. Importante talaga. Oh, importante one. talaga 'yon mm -hmm. para hindi niya ma-feel na ah, uh, siya ay left out. Dapat mm -hmm. ay laging kasama. Mm -hmm. Mm -hmm. Lastly po, ano po yung kahalagahan ng pagiging mabuting halimbawa sa mga anak or ano ang kay halimbawa na kailangan mo ipakita sa kanila para hindi sila magalit o mawala itong sibling rivalry? Oo, oh, nap napaka-importante niyan. Uh, the parents should be setting a good example to the children. First okay. is uh, yung pag-aaway. Well, alam natin yan, hindi naman maiiwasan ang pag-aaway ng mag-asawa. Okay. Pero hindi na dapat yung lagi sila nagsisigawan. Mm -hmm. Kasi it's not a very good example to see... To see the parents fighting all the time. Mm, okay. Ang isa pa, hindi rin maganda na inaaway ng, ng magulang yung mga house helper. Ah. Kasi they see that as a sign of violence okay. na pwede nilang sigawan kahit na sino. Okay. Oo. Oh, oh. So, mm -mm. and um, yung feeling of uh, kailangan, yung empathy ba? Mm -hmm. Yung parang uh, the parents should be going down to the level of the child. Yung parang mm -hmm. dapat oo, oh, oh, mm -hmm. uh, You should know how to feel into their shoes. Okay. Na para alam mo yung kanilang mga emotions, alam mo yung kanilang nararamdaman. Mm -hmm. And with that, malalaman mo kung saan ka rin lulugan. Mm -hmm. So napaka-importante ang role ng parents, yung parental attitude. Tama. Mm -hmm. Misa naman tayo naging bata din. Oh, <laughs> Kaya oh, oh, pakiramdam. Oo, oh, oh. tama yun. <laughs> Thank you so much po, Dr. Donabel. Okay. Bareng. Don't go away mga ka-homepage. We will be right back. The homepage, right?